Já parou pra pensar por que que gay incomoda tanta gente? Não, eu nunca havia pensado nisso. Porque eu só quero ser livre e poder fazer o que eu quiser fazer da minha vida. Todo mundo quer ser dono do próprio destino, pra poder fazer as próprias escolhas, mas nem sempre é tão fácil, né? Algumas pessoas não conseguem entender que isso aqui é simplesmente amor. E se o amor de alguma forma irrita as pessoas, isso é um problema. Foi exatamente o que aconteceu. Davi, vamos logo, vai, a gente vai perder o filme. Calma, eu tô pronto. Peça essa nervosinha. Você sabe que o trânsito agora é horrível, não né? vamos? Que pressa. Eu acho que não tem tempo nenhum de um beijinho. Não tem. Você que tava apressado? Bom, acho que não quero mais ver esse filme. Não. Calma, que eu tinha visto um negócio. O que foi? Uma carta do síndico. Né? Abre aí. O que foi? Calma, deixa eu terminar de ler. É, eu fiquei meio preocupado. Eu vi que o síndico tava me rondando, tava me olhando. Eu bem que achei que tinha alguma coisa errada ali. Eu imediatamente pensei que eu tinha esquecido de, de pagar o aluguel ou o condomínio, algo assim. O que me dera fosse isso, né? Era uma coisa bem pior. Sim. Eu fiquei assustado quando eu li. Pra ver que cara é essa. O síndico quer... Quer o quê? O síndico quer que a gente pare de fazer demonstração de afeto, de carinho em público nas dependências do prédio. Oi? Tá, tá, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente vai ter que parar de se beijar, de se abraçar, fora das paredes do apartamento. Foram reclamadas, gente. Eu fiquei com raiva, sim, e foi com motivo. Quem é que tinha ido reclamar com o síndico? Quem é que... que... Quem é que ficou incomodado com o nosso amor? Ah, e antes que você me pergunte, não. A gente não fica aos beijos por aí. Eu fiquei bem surpreso com tudo isso. A minha vontade era ir conversar com o síndico, pedir uma explicação pra ele. Mas o Davi... O Davi ficou calmo. E isso me deixou surpreso. A homofobia existe em todo lugar. Pro Theo era a primeira de suas batalhas. Pra mim não foi nem a primeira vez, nem a última. Todo preconceituoso se esconde atrás da máscara da moral dos bons costumes, do correto, do que está escrito na Bíblia, do que ele julga ser uma família. Para a gente, nós somos apenas dois rapazes se amando. que dividem um apartamento. Eu... Eu precisava 
contar a verdade. Mas antes eu precisava convencer o Theo. Que? Eu não acredito que eu pago tudo direitinho pra, pra irem lá reclamar da gente. Que isso? Eu entendo, amor. Eu já passei por isso. Só que você precisa entender Entendi que... o quê? Vai me falar que você concorda com eles? Ô, Davi, a gente não pode dar um beijo, um abraço no prédio que vai ter gente reclamando? Que isso, não? Eu vou falar com o síndico. Não, você não vai. A gente não pode agir, agir assim. Não, vou. Não. Você não vai. Davi, me dá essa chave. Eu, não eu vou, vou te... resolver isso, vai ser agora. Destranca a porta. Eu não vou destrancar. Você não vai pegar essa chave. Abre pra mim. Não. Vai resolver como, então? Você não vai conseguir resolver as coisas desse jeito. Vai você resolver tá, como? Você tá bravo. Você não vai me dar chave. Não. Theo. Eu não tava entendendo quase nada. Não tava entendendo toda essa calma do Davi. Eu fiquei até achando que ele... Que ele ia aceitar tudo isso. Eu não ia aceitar. Eu só entendia mais que ele. Porque... As pessoas querem que a gente saia da razão pra poder se passar por vítimas. Eu tinha um plano. E eu tava pronto pra contar pra ele. Eu não queria ouvir nada. Eu só queria resolver aquilo tudo. Mas aí eu entendi. <risos> o plano era perfeito. Certeiro, não tinha como dar errado. comigo só porque eu não deixei você ir atrás do síndico. Desculpa. Eu tava irritado. Eu sei como você se sente, Theo. Só que essa não vai ser a última vez, meu amor. Amar outro cara faz com que as pessoas reajam dessa forma. E você reclamar, agir desse jeito, vai fazer com que eles estejam certos. E eles vão tentar se aproveitar disso. Eu só fico pensando em quem é que foi reclamar da gente. Não foi o próprio síndico? Quem sabe? Eu mesmo não sei. Mas isso importa? Ah. Você sabe o que essa pessoa quer? O quê? Ela quer que a gente se esconda. Que a gente viva com medo. Que a gente viva da forma que ela quer. Porque às vezes ela tem medo de se assumir, de mostrar quem é. Você acha que é um vestido? Eu tenho medo porque eu não sei se... Se a pessoa pode te fazer algum mal. A gente vê um monte de casos de homofobia por aí, então... Nada nem ninguém vai mudar... As coisas que a gente tem com o outro, a nossa relação. Nada disso muda que eu te amo. Sabe que eu acho que eu ia morrer se acontecesse alguma coisa com você? É sério. Eu acho que meu coração ia sangrar todos os dias até o fim da minha vida. Eu tenho muito medo dessas ameaças porque eu não sei se a pessoa vai partir pra violência. Essa carta foi um, um jeito de tentar calar o nosso amor. Nada vai acontecer comigo. Porque contra o ódio existe um manto de amor. Contra todo, toda a ignorância, existe a inteligência. E apesar da escuridão que essa ignorância nos traz, a gente vai lutar com as nossas armas. Entendi. 
eu acho que tá na hora da gente se apresentar pra eles. Se mostrar. Não. Como assim? Eu tenho um plano. Uma ideia. Eu acho que se eles enviaram uma carta pra gente, por que a gente não enviar uma carta pra eles também? Legal. Olá, caro vizinho. Eu sou o Davi e moro aqui no prédio. Não nos conhecemos, mas acredito que temos muito em comum. Todo dia eu acordo cedo, tomo meu café da manhã, um banho rápido e saio para o trabalho. Sim, eu sei e entendo toda essa rotina que a maioria de nós vive. Além disso, tem o trânsito, que na maioria das vezes é uma loucura. Eu não tenho o meu emprego dos sonhos, mas é um emprego que ajuda a pagar os boletos. E como os seus, não param de chegar. Nos finais de semana, eu arrumo o meu apartamento e às vezes saio para me distrair, ir ao cinema ou só passear. O que eu quero dizer com tudo isso é que eu sou uma pessoa como você deve ter seus medos, seus sonhos e que deve ter também um grande amor, ou que já viveu uma paixão avassaladora. Eu tenho um amor assim, ele se chama Theo, e sim, se isso ainda te chocar, nós somos gays e somos um casal, somos pessoas simples que você já pode ter encontrado no elevador ou na portaria do prédio. Não somos diferentes em nada de vocês. Temos receios, mas há alegria também. Soubemos recentemente que alguém ficou estarrecido com o nosso amor. E por isso fomos orientados a não demonstrar nenhuma forma de carinho em público. Muitos podem dizer que é por causa das crianças. Mas acredite, as crianças nunca têm preconceitos. Somos nós, os adultos, que passamos isso para elas. Somos como vocês e queremos amar e ser amados, só isso. Se as nossas demonstrações de amor te incomodam, nos procure, vamos conversar, vamos nos entender. A conversa sempre é o início de tudo, inclusive de uma possível bela amizade. Ficaríamos felizes em te conhecer, nos visite. Um grande abraço, Davi. E entregou todas as cartas? Sim, tudo como combinado. Ai, será que vai dar certo? Eu acho que sim. Se o homofóbico não se aproximar, isso é problema dele. O importante é que a gente fez com que as pessoas percebessem que nós somos como elas, e que a gente merece respeito e dignidade. Será? Sim, Théo. O primeiro passo foi dado. E é com conversa que a gente se entende, que a gente cresce. Nossa. Que foi? Eu nunca pensei que você pudesse me ver igual a essa. Tá me chamando de burro, então? <risos> Não. Eu tô, eu tô falando que você tem outras qualidades que chamam muito mais atenção. Ah, é? É. Quais? Você, por exemplo, deixa muito gostoso. Ai, gente, quando a gente chama, a gente pode falar sobre qualquer coisa, né? Nós já falamos sobre as nossas diferenças, 
já conversamos sobre questões delicadas, a gente até se declarou um pro outro. Mas agora chegou a hora de falar sobre aquilo. É, pois é, aquilo. A primeira vez do Theo e do Davi. Você quer saber como é que foi? Faz o seguinte, acessa www.apoia.cse barra meu sobrenome vida e vai lá conferir o episódio completo do canal, tá bom? Eu espero ver vocês em breve, um beijo e até logo.